ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്ലി മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് നോട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് എ പ്രോസർ ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് എസ് സി ജെ ഇക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്കും ആർ ആർ ബി ജെ ഇ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്കും സബ് എൻജിനീയർ പോസ്റ്റ് കേരള പി എസ് സിയുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ലൈൻമാൻ എന്നീ പോസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫോൾസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൽഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജ് ബോഡി ഈസ് ഗവൺ ബൈ രണ്ട് ചാർജ് ബോഡീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫോൾസ് ആ ഫോൾസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ ആവാം ഇറ്റ് ഈസ് ഗവൺ ബൈ ചാൾസ് ലോ ബയോട്സ് അവാർഡ് ലോ കൂളംസ് ലോ ലെൻസസ് ലോ ഏത് ലോയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൂളംസ് ലോ ആണ് കൂളംസ് ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോൾസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് ക്യു വണ്ണും ഉണ്ട് ക്യൂ ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടു ഉണ്ട് ആ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ക്യൂ വണ്ണും നെഗറ്റീവ് ക്യൂ ടു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതും റിപ്പൾസീവ് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അതായത് വികർഷണമാണ് ഉണ്ടാവുക അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല അത് റിപ്പൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ചാർജുകളും ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് പോസിറ്റീവും എന്നിട്ടത് നെഗറ്റീവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവും ഇത് പോസിറ്റീവും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതായത് ക്യൂ വണ്ണിനും ക്യൂ ടുവിനും ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയാലും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയാലും രണ്ട് ചാർജ് ബോഡീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫോൾസ് ഉണ്ടായാൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗവൺ ബൈ കൂളം സ്ലോ ഇനി എന്താണ് കൂളം സ്ലോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കൂളം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ചാർജസ് അത് പ്ലസ് ആയിക്കോട്ടെ മൈനസ് ആയിക്കോട്ടെ കൂളം ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുള്ള ഈ ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ടു ചാർജസ് അതായത് ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടുവിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഫോൾസ് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ടു ചാർജസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂളമ്പിലാണ് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾസും കൂടും ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈക്വ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ അനദർ റിലേഷൻ ഫോൾസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അതായത് വൺ ബൈ എന്ന് ഇടണം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അതായത് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് കുറയും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് കൂടും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഫ് സീക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് എബ്സിലോൺ സീറോ എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് സെയിം ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂളം സ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ഫോൾസ് ഫോൾസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ലെ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അ
അടുത്തത് വൺ ടെസ്ല ഈക്വൽസ് വൺ ടെസ്ല ഈക്വൽസ് എത്രയാണ് ഈ ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ അതായത് ഫ്ലെക്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഫ്ലെക്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് എന്ത് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ വൺ ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വെബർ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മാനറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അതിന് വൺ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടെസ്ല ഓക്കെ വൺ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോറി ഇതിൽ ആൻസർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ ടോട്ടൽ resistance of 30 uh, the two resistances nan total resistance of sorry the total resistance of 30 ohms resistor and a 60 ohm resistor connected in parallel appo parallel ennu varchal enganeyana idu oru resistor idu adutha resistor aa rendu resistor indeyum rendu end kalum ingane common aayittu connect cheyittundengil adu parallel connection aanu so idu 30 ohm aanu idu 60 ohm aanu vicharikkam സോ അതിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ കണക്ഷനിലെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ ആറ് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് ഇത് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ ആറ് കിട്ടും എന്നിട്ട് റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ആറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ മാത്രമാണ് പാരലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടുവിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടുവിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഓക്കെ മൂവാറ് പതിനെട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സീറോസ് വരുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എത്രയാണ് നയൻറ്റി സോ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി ഇത് നമ്മളിവിടെ ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ എത്രയാവും ട്വൻറ്റി ഓം സോ ട്വൻറ്റി ഓംസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ജൂൾ ഈസ് വൺ ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വാട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ വോൾട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ആംപിയർ സെക്കൻഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ജൂൾ ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എനർജി എനർജിക്ക് പല ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് വി ഐ ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അങ്ങനെ പല ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ പവർ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇൻറ്റു ടൈം പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ആണെന്ത് എനർജി അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് വാട്ട് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണ് സെക്കൻഡ് സോ വാട്ട് സെക്കൻഡ് എന്നും എന്തിന് പറയാം ജൂളിന് പകരാം അപ്പോൾ വൺ വാട്ട് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജൂൾ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അതിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം ആൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് പറ്റില്ലാത്തത് ഏതാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് പറ്റില്ല ഗ്രാജുവലി ഉള്ള ചേഞ്ച് ആണ് പറ്റുള്ളൂ കെപ്പാസിറ്ററിൽ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫോർ സർക്യൂട്ട്സ് വിച്ച് ആ ഇത് എപ്പോഴും തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം ആപ്ലിക്കബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം ലീനിയർ സർക്യൂട്ടിനാണ് അത് പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഹെവിയസ്റ്റ് which of the following is heaviest edil etum kududala ayinde mass nam mass etum kududalla edinana neutron nana etum kududala neutron ne kala cheriya vyathasa ullu proton nam electron nana etum kuravu reciprocal of resistivity is known as reciprocal of resistivity ke conductivity ennaanu parayunnu the reciprocal of resistivity സിഗ്മ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ റോ ആണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്
നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊയ്ഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു അഥവാ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊയ്ഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാം സോ ഇതിൽ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നതും അലൂമിനിയം അയൺ ഇതെല്ലാം മെറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റൽസിന് പൊതുവെ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊയ്ഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊയ്ഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബിക്കോസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കാർബണിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഡിക്രീസ് വൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കാർബൺ വിൽ ഡിക്രീസ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വേറെ നോട്ട്സൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട്സൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് നോട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംബന്ധമായ നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ബാക്കി നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെയും ബേസിക് സിവിലിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ താ